Hi friends, welcome to Veranda Race. Last class, we will see HCF and LCM part 1. HCF and LCM shortcuts. We will see how we will go to sessions regularly. Last year, previous year, in a 10 years paper, Group 1, Group 2, Group 4 questions will be able to compile all the concepts. We will see the concepts of HCF and LCM concepts and questions in the session. Problem 1. Find least common multiple common multiple நரைய பேர் ரெண்டு லாங்க்வேஜ்லியும் question கேட்டிருந்தீங்க அவங்களுக்காகவே நீக்கு நான் தமிழ்லியும் question எடுத்துவிட்டு வந்திருக்கிறேன் least common multiple of 4 by 5, 3 by 10, 7 by 15 ஒரு மூன நம்பர் குடுத்துடு LCM கேட்கிறாங்க least common multiple மீச்சிரு பொது மடங்கை காண்க சு நம்ம LCM HCF HCF அப்படிங்கது highest common factor HCF of கீழர்க்க denominator 5, 10, 15 சோ இப்படிதான் நம்ம fraction குடுத்திருக்கும் போது LCM இப்படிதான் கண்டு பிடிப்போம் இது LCM கு பதிலா இங்க HCF நு குடுத்திருந்தோனா அப்படே vice versa மாரும் அதாவது HCF of numerator LCM of denominator அப்படின்றதுதான் formula 437 LCM 4,3,7, மூனுமே ஒன்னத்து கொண்ணு தொடர்பில்லாத நம்பர் இந்த continuityயே கடையாது சு அப்படியே நீங்க multiply பண்ணி இருக்கலாம் 21,21,4,48 sorry, 84 84 divided by HCF 5,10,15 மூனு நம்பருக்கு நம்ம HCF கண்டு பிடிக்கினும் highest common factor சு HCF அப்படின்னும் போது மூனுத்துலுமே பாத்திங்கனா commonா ஒரு நம்பர் இருக்கு அதுதான் 5 அப்போ, 5 தான் HCF. 84 divided by 5, இவ்வளது answer. இது ஒரு group 1 question, எவ்வளோ easy ஆருக்கனு பாருங்க. Next sum போகும். இப்போ, polynomials கொடுத்திருக்காங்க. polynomials நான் ஒன்னும் உல்ல, நம்பருக்கு பதில alphabets வைச்சி குடுக்கர்துதா polynomials. 2 குடுத்திருக்காங்க, இதோட HCF கண்டு பிடிக்கனும். HCF, highest common factor, HCF கண்டு பிடிக்கனும். எது இருக்கோ, அது நம்ம வெளில் எடுப்போம். First, இதுக்கு HCF எடுக்கலாம். So, common பார்த்தீங்கு நான் Xும் இருக்கு Yும் இருக்கு. X, Yய வெளில் எடுத்துக்கோங்க. So, இங்கேந்து நம்ம Xும் Yயும் வெளில் எடுத்தோம் நான் வெறும் X மட்டுந்தா இருக்கும். Plus, இங்கேந்து திரும்ப Xும் Yயும் வெளில் எடுத்தோம் நான் X plus Y. இப்போ, HCF பாத்திங்கனா, common ஆருக்கர்து, ரெண்டுத்திலியுமே, X common ஆருக்கு. ரெண்டு termலியுமே இருக்கனும். அதுதான் HCF. ரெண்டு termலியுமே, X common ஆருக்கு. கூட, இன்னோர் elementோ common ஆருக்கு, அதுதான் X plus Y. அப்போ, answer, X plus Y. இவ்வளதாங்க answer. சோ, இது வந்து நீங்கள் பாத்திருக்கது shortcut. Traditional methodல போனா, factorization போவாங்க. இந்த polynomial, இந்த polynomial அல் divide பண்ணுவாங்க. அப்பு பார்த்துக்கோங்க, அது எவ்வளோ லோங்கா போகும்னு, இரண்டு நிம்சமாயிடும் அந்த sum போடுத்துக்கு, இப்பட அம்ம பார்க்குது shortcut. First common element வெல்ல எடுத்துடு போட்டுக்கோங்க, கடசியா, common, இரண்டு polynomial கோம் எந்த ஒரு alphabet ஓ number ஓ common ஆருக்கோ, அது தனியா greatest number which will divide 2112, 2792, leaving the reminder 4. தாவது, எந்த மீப்பெரு என்னால் இந்த இரண்டு என்களை வகுக்கும் போது மீதி நாலு கிடைக்கும். கேட்டிருக்கர்து, ஏதோ ஒரு நம்பர நம்ம, இந்த ரெண்டு நம்பராலு divide ஆகும் போது, அதோட answer, அதாவது reminder 4 என்ன வருண்ணும். கம்ப்பிட்டா divide ஆகுக்குடாது, இந்த ரெண்டு நம்பர நம்ம Reminder 4 ஆக இருக்கனும் divide பண்ணும் போது அதுதாக question So இதுக்கு நம்ம usual HCF போடும் போது இந்த மாதிரி L shape HCF போடுவும் 2112 2792 2792 
டூ டேபிள்ல போகும் எப்பவுமே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்ல இருந்து தான் நம்ம ஹெச்சிஎஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து அடுத்து அடுத்து போய் கடைசியாக ஒன் ஒன்னு வர வரைக்கும் ஹெச்சிஎஃப் போடுவோம் இது பெரிய நம்பர் அப்போ ஹெச்சிஎஃப் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் இப்போ இதோட ஷார்ட் கட் என்னன்னு டைரக்டாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க மீதி நாலு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த நம்பரை ஸோ டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்லேருந்து ஃபோரை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் செவன் நைன்டி டூலேருந்து நம்ம ஃபோரை மைனஸ் பண்ணோம்னா டூ தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி எயிட் இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி எயிட் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் கிடைச்ச ரெண்டு நம்பரை மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி வருது இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி அப்படிங்கிறது ரெண்டு நம்பரையும் டிவைட் பண்ணக்கூடிய நம்பர் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி பட் டென்ஸில் வருது டென்ஸில் வரும்போது எப்படி இந்த ரெண்டு நம்பர் அடிப்படும் கண்டிப்பாக அது அடிப்படாது அதனால் அதை நம்ம திரும்ப பிரிக்க போகிறோம் இதை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம்னா சிக்ஸ்டி எயிட் மல்டிப்ளைட் பை டென் அப்போது இது ரெண்டு நம்பரில் ஏதோ ஒரு நம்பர் கண்டிப்பாக டிவைட் ஆகும் ஃபோர் அண்ட் மைனிங் விட்டுட்டு அப்படி பார்க்கும்போது சிக்ஸ்டி எயிட் ஏன்னா டென் கண்டிப்பாக ஆகாது டென்ஸில் வந்தால் நமக்கு எல்லாமே ஜீரோஸில் வந்தால் தான் டென்னில் அடிப்படும் டென்ஸில் ஆகாது டென்னை விட்டுட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு இருக்க ஒரே நம்பர் இந்த சிக்ஸ்டி எயிட் அப்போ ஆன்சர் சிக்ஸ்டி எயிட் அவ்வளோதான் இது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸில் இந்த சம் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதாவது ரெண்டு நம்பரும் மல்டிப்ளை பண்ணால் வர ஆன்சர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதோட ஹெச்சிஎஃப் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எல்சிஎம் இரு எண்களின் பெருக்கல் தொகை ஆயிரத்தி அறநூறு அதோட மீ போவ அஞ்சு அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது மீ சி ம அதாவது எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் என்னென்னா ஹெச்சிஎஃப் மல்டிப்ளட் பை எல்சிஎம் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் அதாவது ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும் அந்த ஆன்சரும் அதே ரெண்டு நம்பரோட ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎஃப் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வர ஆன்சரும் ஒன்று தான் ஹெச்சிஎஃப் மல்டிப்ளைட் பை எல்சிஎம் வர ஆன்சரும் ரெண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது வர ஆன்சரும் நமக்கு ஒன்று தான் ஆல்ரெடி ஹெச்சிஎஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ்னு எல்சிஎம் நமக்கு தெரியாது ஸோ அதை நம்ம எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போது ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைடு போகும்போது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க ஃபைவ் டிவிஷன் ஆகும் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஆன்சர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இது ஒரு குரூப் ஒன் கொஷின் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மேக்ஸில் காம்ப்ளெக்சிட்டியை ஏற்றுறது எப்போவுமே நம்பர்ஸ் இந்த பெரிய பெரிய நம்பர்ஸ் கொடுத்து தான் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஏற்றுவாங்க ஏன்னா எப் என்ன மாதிரி கொடுத்தாலும் கான்செப்டும் ஃபார்முலாவும் மாறாது அது எப்போவுமே ஒன்றா தான் இருக்கும் பட் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரி பெரிய நம்பர் கொடுக்கறது வேர்ட் ப்ராப்ளம் கொடுக்கறது ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது தான் நம்ம எப்போவுமே பேப்பர் டஃப் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவோம் பேப்பர் டஃப்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது எல்லா பேப்பருமே ஈஸி தான் அதை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஷார்ட் கட்ஸை வச்சு எப்படி நம்ம அந்த பேப்பர் அப்ரோச் பண்ணுறோன்றதுல தான் இருக்குது கிளியர் பண்ணுறது ப்ராப்ளம் ஃபைவ் எல்சிஎம் ஆஃப் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் கொஷின் கொடுத்தா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பேப்பர் டஃப்னு தான் சொல்லுவோம் இது ரொம்ப ஈஸி இதுவும் ஒரு குரூப் ஒன் கொஷின் பவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் பவர் ஃபைவ் ஃபோர் பவர் மைனஸ் எயிட்டி ஒன் ஃபோர் பவர் டுவெல் ஃபோர் பவர் செவன் இப்படின்னு எல்லாமே பவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பேஸ் ஒன்று தான் பவர் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பவர்ஸ் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபோர் பவர் ஃபைவ் ஃபோர் பவர் ஃபைவ் கமா ஃபோர் பவர் மைனஸ் எயிட்டி ஒன் ஸோ அதை அப்படியே ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபோர் பவர் டுவெல் கமா ஃபோர் பவர் செவன் அடுத்து இப்போ ஃபோர் பவர் மைனஸ் எயிட்டி ஒன் இருக்கு சர்ச் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரஸ்ல ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதில் பவர்ஸ் நெகட்டிவ்ல இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அதில் ஃபுல் கான்செப்ட் கவர் பண்ணியிருப்போம் அதை போய் ரெஃபரன்ஸ்க்கு பார்த்துக்கோங்க மைனஸ் எயிட்டி ஒன் நெகட்டிவ்ல இருந்தால் அதை நம்ம இன்வர்ஸாக போடுவோம் அதாவது ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் பவர் எயிட்டி ஒன் நெகட்டிவ்ல இருக்க பவரை பாசிட்டிவ்க்கு மாற்றணும்னா அதை நம்ம இப்படி ஒன்க்கு கீழே எடுத்துட்டு வந்து டினாமினேட்டர்ல போட்டோன்னா அந்த பவர் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகிடும் இப்போ நமக்கு எல்சிஎம் எடுக்கும்போது எல்சிஎம் பொறுத்த வரை
ஓகே ஸோ இது வந்து வேர்ட் ப்ராப்ளம்ல வந்திருக்கு ஆறு மணிக்கு முதலில் ஒன்றாக அடிக்கும் அப்போ ஆல்ரெடி ஒரு பெல் அடிச்சிருச்சு பின்னர் அவை ஒவ்வொன்றும் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து மற்றும் பன்னெண்டு வினாடிகள் இடைவெளி விட்டு அடிக்கும் ஸோ இவ்வளோ செகண்ட்ஸ் கழித்து ஒவ்வொரு பெல்லாக அடிக்கும் அப்போது தேர்ட்டி மினிட்ஸில் எத்தனை முறை அது அடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் ஒரு சிம்பிள் க்ளூ கொடுக்குறேன் இங்கே என்னென்னா டுகெதர் ஹவு மெனி டைம்ஸ் யூ தே டால் டுகெதர் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படி இந்த மீட்டிங் பாயிண்ட்னாலே நமக்கு என்ன வரும் எல்சிஎம் ஏன்னா எல்சிஎம்ல தான் எல்லாத்துக்கும் காமன் மல்டிபிள் கண்டுபிடிப்போம் எவ்வளோ நம்பர் கொடுத்தாலும் அதுக்கு காமன் மல்டிபிள் நம்ம எல்சிஎம்ல தான் கண்டுபிடிப்போம் இதுவும் நம்ம எல்சிஎம்ல போட போகிற சம் தான் இன்னொரு க்ளூ ஆல்ரெடி ஒரு பெல் அடிச்சிருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு க்ளூவை வச்சு இந்த சம்மை போட்டுட்டு கமெண்ட்ஸில் ஆன்சர் போடுங்க தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த சம்மை சேர்த்து உங்களுக்கு எடுக்கிறேன் பட் இந்த சம் குரூப் ஒன்ல வந்தது ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க தெரியுதான்னு லாஸ்ட் வீடியோ பாருங்க இதே மாதிரி ஒரு சம் போட்டிருப்போம் அதையும் ரெஃபர் பண்ணிட்டு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஓகே அசெண்டிங் ஆர்டர் இப்போ இதை நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டரில் வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டினாமினேட்டர் எதுவுமே ஈக்குவலாக இல்லை ரொம்ப அன்ஈக்குவலாக இருக்குது டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருந்தால் நம்ம நியூமரேட்டர் நம்பர் வச்சு அசெண்டிங் ஆர்டரில் போட்டுடலாம் ஆனால் இங்கே டினாமினேட்டர் இன்ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர் டூ எயிட் இந்த எயிட் எல்லா இடத்துலையும் வருதான்னு பாருங்கள் ஃபோரில் எயிட் வருமா வரும் டூ லைட் வருமா வரும் அப்போது LCM 8, okay? மேல இருக்க நம்பர் த்ரீ பை ஃபோர் இப்போதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து இந்த லாஸ்ட் வீடியோலையும் எப்படி ட்ரெடிஷ்னல் வேல எல்சிஎம் போடுறதுன்னு பார்க்கல டேரெக்டாக ஷார்ட்கட் போயிட்டோம் இப்போ நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக எப்படி எல்சிஎம் போடுறதுன்னே பார்ப்போம் ஃபோரோட எவ்வளோ மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த எயிட் வரும் டூ அதே நம்பரை தான் நியூமரேட்டரோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ சிக்ஸ் பை எயிட் அடுத்தது ஒன் பை டூ டூவோட ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எயிட் வரும் அதே நம்பர் தான் நியூமரேட்டர்லையும் ஃபோர் பை எயிட் ஃபைனலாக ஃபைவ் பை எயிட் ஃபைவ் பை எயிட்டுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி இங்கே எயிட் தான் இருக்குது அது வந்து அப்படியே போட்டுடலாம் ஃபைவ் பை எயிட் இப்போது நம்ம நமக்கு இருக்க மூணு நம்பர் சிக்ஸ் பை எயிட் கமா ஃபோர் பை எயிட் கமா ஃபைவ் பை எயிட் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஈஸியாக சார்ட் அவுட் பண்ணலாம் டினாமினேட்டர்லாம் ஒன்று ஆக்கிட்டோம் நியூமரேட்டர் மட்டும் பாருங்கள் அசெண்டிங் ஆர்டர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் வரும் அப்புறம் ஃபைவ் வரும் அப்புறம் சிக்ஸ் வரும் ஃபோர் பை எயிட் அப்படின்றதுக்கு ஒன் பை டூன்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பை டூ ஒன்று ஏவாக இருக்கும் இல்லை பியாக இருக்கும் ஒன் பை டூ அடுத்தது நமக்கு வர்றது ஃபைவ் அப்போது ஃபைவ் பை எயிட் இது தான் ஏ தான் ஆன்சர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ்லேயே போடலாம் சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸில் போட பெரிய சமாக போகும் அதனால் இதை நான் லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் குரூப் ஒனில் கேட்ட லாஜிக்கல் ரீசனிங் இது பார்க்கும்போதே ஆன்சர் மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் த்ரீ த்ரீ இருக்குது த்ரீ கடுத்த நம்பர் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஃபோர் கடுத்த நம்பர் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ்ஸ் இருக்குது அப்போ டினாமினேட்டர் லெவலோ இருக்கணும் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கணும் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ நியூமரேட்டர் பார்க்கலாம் டூ ஒன் அப்போது டிசெண்டிங்லேருந்து போகிறாங்க டூ ஒன் அடுத்தது த்ரீ டூ ஒன் அடுத்தது ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் அப்போ மேலே என்னவாக இருக்கணும் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஸோ டி தான் ஆப்ஷன் டி தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் யா ஸோ இந்த ஹெச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் நம்ம ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் பேலன்ஸ் டெய்லி என்னால் மேக்ஸ்க்கு தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல நான் ஜிஎஸ்க்கு தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் மேக்ஸ்க்கு டெய்லி ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியலன்னா நம்ம வீடியோஸ் பாருங்க அதுவே மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு போதும் அதில் கொடுக்க ஒன்று ரெண்டு சம்மை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஆன்சர் போடுங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கண்டிப்பாக எடுத்துடலாம் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ